Hello friends, welcome to Computer Science. Our subject Computer Organization and Architecture COA and topic is Shift Registers. And we will be discussing about CISO, SIPO, PISO, PIPO. That is Serial and Serial Out, Serial and Parallel Out, Parallel and Serial Out, Parallel and Parallel Out types of Shift Registers. So let's start with the, uh, what is Shift Register. So, the first thing is flip-flops and the detail of the flip-flops and the applications. Flip-flops are shift registers, counters, and there are so many applications. So, shift registers and counters are not discussed in the working types. So, first one is shift register. Shift register is not a high-speed memory, small memory, and store memory. And shift register is not a movie, but the registers are it is a group of flip flop actually shift register is a group of flip flops used to store multiple bits of data here data or bits are entered into the system in a serial or parallel manner they enter from one direction and as more data is added shift positions until they go to the output end the two ends are referred to as left and right ends movement of data can be from left to right that is shift to right registers and uh, right to left shift to left register or in both direction to make a bi-directional register. Now, if you are talking about this, there are a group of flip-flops. There are a few flip-flops. Then, there is a group of flip-flops. Then, there is just one bit of story. Now, if we have two bits of story, we have two flip-flops. If we have four bits of story, we have four flip-flops. Then, we have a group of data. We have a serial entry. We have one by one items. We have one by one items. At the same time, we have a parallel entry. आह अत पहले डाटा नमले आधे आधे तक डाटा ने दायले फर्स्ट शिफ्ट रजिस्टर लेके आटम बोआ टेंडाम तले डाटा वेरिंबो अदन ने फर्स्ट टिल तक डाटा सेकंड लोटे मूवे हिम नमले डाटा फर्स्ट लेके बोआ ना ना शिफ्ट टाइम डाटा अंगना अंगना ता आउटपुट एंड लेके तो ना वेरे शिफ्ट टाइम दोंडे रिक Pir anda anda, nama le left anda right anda, kau pergi. Madu pola ini data movement dia anda anda dengar. Kau left anda right tilkim buam, right anda left tilkim buam. Ini per anda directional kim betul dengar orang. Adanya nama le bi directional register. Nana pergi. Pir dana intro. Then major categories of shift register. Nama le heading le kandu serial in serial out, sipo, siso, serial in parallel out, sipo, parallel in parallel out, pipo, parallel in serial out, piso. आधे पन हमले अंगने अल्ला सीसो पीसी पोने हमले बाद ना एसआईएसओ एसआईपीओ पीआईपीओ पीआईएसओ ओके अब तो हमको ओर ओन रहता हूँ करने टा अब आधे तो दम सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर ने पर एम्बो डाटा इन आउट अदर सीरियली आना गतिक आड़ करना दे अदर पहले डाटा आउटपुट डकन दम सीरियली आने दे तो केरु सैंपल फिगर आने दे सीरियल डाटा इन अपन वन टू थ्री फोर नाले स्टोरेज आटा रजिस्टर करने के इंदर नम कन नाले फ्लिप फ्लॉप एंड डायरेक्टिम एंड ओरों ने लम वन बिटे वन बिटे डाटा वेज स्टोरी एंड तो हमले डाटा वरने ना निर्सर्ची इड रजिस्टर्स लाम अंगोटर आई मीन डाटे लाम आ शिफ्टे इधर शिफ्टे इधर पों पर सीरियल लाने इनपुट टोड करने सीरियल लाना आउटपुट टम वरने द सो इट एक्सेप्ट्स डाटा सीरियली वन बिट एट ए टाइम ऑन ए सिंकल लाइन ओके सीरियली आना वन बिट एट ए टाइम ऑन ए सिंकल लाइन Pinna pada tu second itu ada, angan angan ni ada bunda. Itu produces the stored information on its output, also in serial form. Adapun story itu la information, nama kita retrieve yang betul dalam serial form la ana. When a serial data is transferred into a register, each new bit is clocked onto the first flip flop at the positive edge of each clock pulse. Clock pulse ana tu spelling mistake anda. Adapun nama kita baru pudia data la ada yang bawa ana. Adapun tu orang new bitum clock pulse in the positive edge of clock pulse in the first flip flop load to verum then the bit that was previously stored by the first flip flop is transferred to second flip flop and so on first flip flop now to the value moon and dangle other than the mother second leaky transfer a second led value in line of the early transfer a I'm going to end the process continue change the bond up and I'm going to example no come just a four bit CSO register in operation प्रोसेस टू स्टोर डाटा बिट सीरो वन जीरो इन द रजिस्टर अपन शिफ्ट रजिस्टर आना तो तो केदा आना फोर बिट शिफ्ट रजिस्टर ने एग्जांपल आने द पर नाल फ्लिप फ्लॉप एंड एंड डी फ्लिप फ्लॉप आना नमले यूज़ ही देते लादे पर उन्हें डे डाटा इनपुट फर्स्ट इनपुट को डका इधर वरना ना स्टार्ट अभी वर्कान इनपुट टू गुड़ कंडे इन्हीं एल्लाफ फ्लिप फ्लॉप इन्हें नमक दे क्लॉक वैसे टू कनेक्टेड इधर चंडे आधुम एल्प पाइट वैसे क्या बच्चम पिने एल्लाफ फ्लिप फ्लॉप इन्हें मरु क्लियर इनपुट टू गुड़ तो चंडे कंडा क्लियर इनपुट टू गुड़ तो नज़े आधा नहीं क्लियर 
അതുപോലെ മേലെ സെറ്റ് ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റും ക്ലിയറും ഉണ്ട് പിന്നത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡി ഫ്ലി ഫ്ലോപ്പിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ദെൻ ഇതിൻ്റെ ക്യു ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ ക്യൂ ബാറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണില്ല ക്യു ഔട്ട്പുട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലി ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലി ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ഫോർ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കംസ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പ് ഡി ദെൻ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പ് എഫ് എഫ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പ് അല്ലേ ഇത് സീറോ ത്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പ് അതിന് ഡിയിൽ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാമത്തേൽ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നാലാമത്തേൽ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്ന ലൈൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ലിയർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അത് ക്ലിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഇനി ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ബിറ്റാണ് നാല് രജിസ്റ്റർ വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ ഇവിടെ വൺ സീറോ വൺ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സീരിയലി ഇന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പിനാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എങ്ങനെ അറിയോ ഈ റൈറ്റ് എന്ന ഇങ്ങോട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ബിറ്റാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സീറോ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം നമുക്ക് അവസാനം വരേണ്ട പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് വൺ ഇവിടെ സീറോ വൺ സീറോ ഓക്കെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നാണ് നമ്മളുടെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആണ് സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ ബിറ്റ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ആയി വരേണ്ടത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ വിച്ച് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് വേണം ആദ്യം കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാലാണ് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റായിരിക്കും ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലി ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വൺ ആണ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സീറോ ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫേസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പെൽസ് ഒരു ക്ലോക്ക് പെൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു ക്ലോക്ക് പെൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എടുത്ത ആ വൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ വണ്ണ് ഈ ഫിഫ്ത് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് വന്നു വിച്ച് മീൻസ് അതിൻ്റെ ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആ വണ്ണിന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാതും സീറോസ് തന്നെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സീറോസ് തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സീറോ ഇത് ഈ ഫിഫ്ത് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് വന്നു ദെൻ ഇതിൻ്റെ സീറോ ഇതിൽ വന്നു ഇതിൻ്റെ സീറോ ഇതിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വൺ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലോക്ക് പെൽസിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്താ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ആ സീറോ ആണ് ഇവിടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പെൽസ് ഈ സീറോ ആയിരിക്കും എഫ് എഫ് വൺ സീറോയിലേക്ക് വരാം ഇത് നോക്കിക്കോ സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പെൽസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൺ ടൂലോട്ടും പോയി അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സീറോ വണ്ണും കഴിഞ്ഞു സീറോയും കഴിഞ്ഞു ഷിഫ്റ്റ് റൈസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി ഇനി അടുത്തത് വണ്ണാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ വണ്ണ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ തേർഡ് ക്ലോക്ക് പെൽസ് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ സീറോ സെക്കൻഡിലേക്ക് ഈ വൺ ഇങ്ങോട്ട് വരും നോക്കാം നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ തേർഡ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പെൽസ് സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പെൽസ് ആഫ്റ്റർ തേർഡ് ക്ലോക്ക് പെൽസ്
അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഡാറ്റാസ് വൺ ബിറ്റായിട്ട് വൺ ബിറ്റായിട്ട് സീരിയലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം അപ്പം തന്നെ പാരലി എടുക്കാൻ പറ്റും ദ ഡാറ്റ ഈസ് ഇൻപുട്ട് സീരിയലി വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പാരലൽ ഫോം ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഇസ് റെഡ്ലി അവൈലബിൾ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്താ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണിത് നേരത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിഗറൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്താ നാല് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആദ്യത്തേക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിലേക്കും ക്ലോക്ക് എല്ലാത്തിനും ക്ലിയർ ഡി ആണ് ക്യൂ ക്യൂ ഡാഷ് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ വരുന്നത് ഒറ്റ വഴി കൂടിയാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അത് കൂടാണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പം തന്നെ ക്യൂ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡീൽക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ പക്ഷെ അത് ക്യൂ സീറോ എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഡി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ക്യൂ ടു ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ക്യൂ ത്രീ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സീരിയലിൻ പാരൽ ഔട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇതാണ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് സീരിയലി വരും ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പാരൽ ഫോമിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഈ സ്റ്റേജസ് അവൈലബിൾ നെക്സ്റ്റ് പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് പിസോ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ നോർമൽ ഉള്ള എല്ലാവരും ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിനെക്കാട്ടും ഒരു കുറച്ച് വരയ്ക്കാൻ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ടാണ് അതായത് ഡാറ്റാസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പാരലിയാണ് എല്ലാ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിലേക്കും ഒരേ സമയം ഡാറ്റാസ് ഇൻപുട്ട് വരും പക്ഷേ നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ പീസോ ഡാറ്റ ബിറ്റ്സ് ആർ എൻ്റർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ടു ദിയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജസ് ഓൺ പാരല ലൈൻസ് ബട്ട് ബിറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ സീരിയലി അപ്പോൾ സീരിയലി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നാല് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഇവിടെ വിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ലാണ്ടല്ല ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ ക്ലിയർ വരയ്ക്കാറുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ആണ് ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പാരലി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഡിക്ക് അപ്പം തന്നെ എ കണ്ടില്ലേ ഡിയുടെ ഇൻപുട്ടാണ് എ അതുപോലെ അടുത്ത അടുത്ത ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബി ആണ് ബി ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വെറുതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ലോ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഔട്ട്പുട്ട് സീരിയലിയെ കിട്ടുള്ളൂ വിഷ് മീൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്യൂ എന്ന് ഡിയിലോട്ട് കണക്ഷനും കൊടുക്കണം ഡാറ്റാസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ വേണം ക്യാപ്പബിലിറ്റി വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ബാർ ലോഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ലോഡ് ബാർ അതായത് ഷിഫ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോഡ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിഫ്റ്റ് ഓർ ലോഡ് ലോഡ് ബാർ ലൈൻ അലൗസ് ഡാറ്റ ടു ബി എൻ്റേഡ് ഇൻ പാരലൽ ഫോം ഇൻ ടു ദ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഔട്ട് സീരിയലി ഫ്രം ടെർമിനൽ ക്യു ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എയിൽക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് പോസിബിൾ ആണ് എയിൽക്ക് വൺ എന്നുള്ള ഡാറ്റ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ബിയിൽക്ക് എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ സീറോ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈനിലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ സീറോ ആണ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മിഷ് മീൻസ് ലോഡ് ആണ് ലോഡിങ് ആണ് വേണ്ടത് ലോഡ് നെഗറ്റീവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തു ഈ
ഈ മുന്നത്തെ പ്രീവിയസ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദൻ ജി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗീറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ ആണോ വൺ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുക അറ്റ് എ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ വൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാ രണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്കും കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ബാർ ലോഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ലോഡ് ബാർ ലൈൻ ആണ് അതായത് ഒരു ലൈൻ ഒരെണ്ണത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വൺ ഒരെണ്ണം സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് വൺ കിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു വണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടത്തി വിടുള്ളൂ അതായത് ചിലപ്പോൾ അത് ജി വൺ ആണ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുന്നത്തെ പ്രീവിയസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പാസ് ചെയ്യും അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും ജി ടു ആണ് ഓൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എ കി വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബിയിലെ വൺ ബിയിലെ സീറോ ആണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇൻപുട്ട് സീറോ കൊടുത്തു ഇൻപുട്ട് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഗേറ്റിൽ കൂടെ ഇവിടെ വൺ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇത് വണ്ണാണ് ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് വണ്ണായിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റിലുള്ള വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇത് സീറോ അല്ലേ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ആ ഈ ലൈൻ ഓൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട എനിക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ ആണ് സീറോ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇത് ഓണായി ജി ടു ഓണായി വിച്ച് മീൻസ് ജി ടുവിലെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ജി ടുവിലെ വാല്യൂ ഞാൻ ഡിയിലേക്ക് എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ തന്നെ എനിക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാതും വരിക ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഡാറ്റ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡാറ്റ ഞാൻ അടുത്ത ഗേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ക്യൂ ബിയിലെ ഡാറ്റയാണ് ക്യൂ സിയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇൻ ഇൻപുട്ടൊന്നുമല്ല അതായത് സിയിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് വിച്ച് മീൻസ് ജി ത്രീ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വിൽ ബി വൺ വൺ ആകുമ്പോൾ ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിലെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് അതിവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പാരലൽ ഇന്നുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ നടത്തുന്നത് ആൻഡ് സീരിയൽ ഔട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ക്യൂ ഡിയിൽ കൂടിയാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യുക ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് സീരിയൽ ഐ മീൻ പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അപ്പം എല്ലാത്തിനേക്കാളും വരയ്ക്കാനൊരു ചെറിയൊരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അതായത് വരുന്നതും പാരലൽ പോകുന്നതും പാരലൽ ഇത് കണ്ടില്ല പാരലൽ ഡാറ്റ ഇൻ നാല് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലിടത്തേക്കും പാരലി വരാം അതേസമയം നമുക്ക് പാരലി അതിനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം സോ ഇൻ പീപ്പോ ഡാറ്റ ഈസ് എൻ്റേർഡ് ആൻഡ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ഇൻ പാരലൽ ഫോൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ എൻട്രി ഓഫ് ഓൾ ഡാറ്റ ബിറ്റ്സ് ദ ബിറ്റ്സ് അപ്പിയർ ഓൺ ദ പാരലൽ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എല്ലാ ഡാറ്റാസും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അത് പാരലൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ക്ലിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കോമണാണ് ആൻഡ് എല്ലാത്തിനും ഒരേ സമയം ഇൻപുട്ട് ദ ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ പാരലി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പം അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാരലൽ ഇൻ പാരലൽ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്